Click the bell icon to get latest videos from Ikeda. Hello friends, myself Professor Uday Bukri and now I am welcoming you on your own YouTube channel Ikeda. If you are watching this channel for first time, my request is please subscribe to this channel. Also press bell icon for your latest notification. Today we are going to learn for CA intercourse accountancy subject foreign branch question number 5 which is now on your screen. Let's read the question students. On 31st December 2000X2, the following balances appeared in the books of Chennai branch of English firm having its head office in New York. Head office New York mein hai. Branch India mein hai. Aram se. To can I say abhi mujhe rupees ko foreign currency mein convert karna padega yaar. Rupees ko mujhe abhi dollars mein convert karna padega. I believe you understand. Mera jo branch hai, wo branch hai Chennai mein. Chennai branch hai. Lekin ye firm jo hai, uska head office kaha pe bedha hua hai. New York तो थोड़ा सा reverse direction में question जाएगा हमेशा जब आप work out करते हो conversion तो आप multiply करते हो rate को यहाँ पे आप divide करोगे we will see that at the right point of time stock purchases and sales data of creditors bills receivable bills payable salaries and wages rent rates and taxes furniture bank account and New York account that is head office account अपने लिए ये क्या बन जाएगा sir H O account on 31 December 2000 X2 Stock up ka diya hua hai 6,37,500 which will be converted in the closing rate. Branch in New York showed a debit balance of 13,400. So it will be replaced here. 599,150 will be replaced with the help of this amount 13,400. On 31st December 2002, furniture appeared in the head office book 1750 dollars. तो हेड ऑफिस के बुक में अपना फर्नीचर कौन से रेट में दिखाई दे रहा है कौन से अमाउंट में दिखाई दे रहा है 1750 तो ये भी मेरा 1750 रेडीमेड मिल गया इसके लिए कन्वर्जन रेट नहीं है यहां पे आपको एक्सचेंज रेट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर 1 डॉलर ऑन 31st डिसेंबर x1 दैट इज एट द क्लोजिंग ऑफ द लास्ट ईयर इट वाज 52 तो मतलब मेरे लिए ये ओपनिंग रेट हो गया ऑन 31st डिसेंबर इट इज क्लोजिंग रेट इज 51 and average rate for the year is 50. So, three rate up for the year. Prepare in head office book profit and loss account and balance sheet of the branch assuming integral foreign operation. So, this is what we have done. First of all, being a student, what is in your mind? 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 तो यहां पे आपको थोड़ा सा टेक्निक चेंज करना पड़ेगा अदरवाइज क्वेश्चन इज डैम इजी ठीक है सबसे पहले हम लोग बना देते हैं इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच ट्रायल बैलेंस स्टूडेंट्स नाउ आई एम जस्ट कॉपीइंग द ट्रायल बैलेंस व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड देन आई विल अप्लाई द एक्सचेंज रेट देन आई विल गेट द रिवाइज फिगर्स इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स दिस ट्रायल बैलेंस आई एम कॉपीइंग एज इट इज सो प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल हम लोग लिख लेते हैं So student, I have copied a trial balance of the branch as it is. Now I need to decide what exchange rate can be applied. Opening stock, we know that opening rate is applicable. So your opening rate, opening rate is 52, closing rate is 51, average rate is 50. So we have to be careful. 52, 51 and 50, this rate I am showing you, I will show you, I will show you, let's see. Opening stock, opening exchange rate was 52. Purchases, sales, average rate will be applicable which is 50. 
data creditors closing rate will be applicable which was 51 bills receivable bills payable closing rate applicable 51 salary and wages average rate will be applicable 50 rent rate taxes 50 furniture actual rate in the books of head office because wo aapko ready made diya hua hai head office ke book mein furniture ka value unhone bula hai dollars mein kitna hai it is 1750 dollars to main as it is copy kar raha hu bank account aapka closing rate applicable ho jayega aapka closing rate hai 51 new york account will be taken on the actual basis abhi aapko dekhna padega new york head office mein branch account kya amount bata raha hai they have given you branch account in new york book showed a debit balance of 13400 to apne liye ye credit balance ho jayega 13400 now i have to just complete multiplication and i have to write the amount so we are writing that Now you have to be careful. अभी आपने को रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट करने का है। तो डॉलर के रेट से ये अमाउंट ये अमाउंट को डिवाइड करना है। तो two lakh thirty four thousand upon fifty two ऐसे ये रेट में निकाल रहा हूँ। तो be careful। अभी तक हमारे पास क्या था स्ट्रेट में हम लोग फॉरेन करेंसी को इंडियन रेट से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अभी रिवर्स हो रहा है। तो So students, now I have converted rupees ka trial balance in dollars. Care kis baat ka lena hai, mene kaha hai. Rupees jo bhi diya hai, usko dollar grade se abhi kya karna padega, aapko divide to get the amount in dollars. So be careful only about this aspect. Otherwise everything is very easy and whatever we did so far in the same manner, we are going to solve this example. But now only thing is that amount will be in terms of dollars. Thik hai? So abhi mene trial balance close kar raha hu. So student, I have taken total, credit side total is 73,775 and debit side total is 71,775. So credit side total is heavier, so I am writing that total. There is an exchange loss of $2,000. This will be debited in the branch PL account. अभी आपको क्या बनाने का है? Question ने क्या कहा था? आपको क्या बनाने का है? Prepare in the head office book profit and loss account and the balance sheet of the branch. We will go with the adjustment. Stock on 31st December X2 was rupees 637500. तो ये rupees में इसको dollars में लेना पड़ेगा. For that purpose we will apply the closing rate and closing rate was 51. So it will be divided by 51. It is equal to twelve thousand five hundred dollars. While posting, I will take twelve thousand five hundred dollars as a closing stock of Chennai branch. So trading account ke credit side mein hum log likhenge. Goes without saying, second effect will come in the balance sheet on asset side. Branch account in New York book showed a debit balance that we have already considered 13,500 in my trial balance. Also furniture we have taken at this rate when I have converted the trial balance. Baki koi adjustment to hai nahi, to we have to just simply transfer branch trial balance into final account of the branch. Here is the trial balance and this trial balance are now I am going to post. Take a opening stock 4,500 trading account mein aega. नेक्स्ट आपको दिया है परचेसेस एंड सेल्स 31 टू 50 एंड 46 875 बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल 4000 एंड 3500 बिल्स रिसीवेबल 4000 Next is given salary and wages. It will come in PNL account. Salary and wages 2000. Rent, rates, and taxes. Furniture 1750 will be your asset. Bank account 11150. 
न्यूयॉर्क अकाउंट डेट इज हेड ऑफिस अकाउंट थर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड इनर कॉलम बिकॉज वी हैव टू एडजस्ट प्रॉफिट और लॉस एक्सचेंज लॉस आपको दिया है टू थाउजेंड ये पी एन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग नाउ आई नीड टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट एंड नेट फाइनल टेक टोटल ऑफ बैलेंस शीट तो ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्वेंटी थ्री सिक्स ट्वेंटी फाइव डॉलर तो और नेट प्रॉफिट इज सेवेंटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इट इज ट्रांसफर टू हेड ऑफिस तो हेड ऑफिस को नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स ऐड हो जाएगा In this way, this question, simple question, I can say, comes to an end. Only new thing what we learn in this question is that head office was at New York and branch was in India. So, आप जब article ship में जाओगे तो most of time you are working in Indian branch of the foreign company if you are working with the foreign companies. तो ये आपको practically भी थोड़ा बहुत help कर सकता है. Question exam के लिए भी एक अच्छा question है. You can go through it before your exam. ठीक है एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट दिस क्वेश्चन स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज पुट इन द कमेंट बॉक्स विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज एट अर्लीएस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे विल बी आल्सो बेनिफिटेड थैंक यू वंस अगेन गॉड ब्लेस यू